சாபத்திலேருந்து விடுதலை பெறுவது எப்படி நிறைய குடும்பங்கள் சாபத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு கலங்கி கொண்டு இருக்கிறது என் ஊழிய பாதையிலே நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஐயா வீட்டுக்குள்ளே ஒரு நிம்மதியும் இல்லையா ஒரு ஆசிர்வாதமும் இல்லை எவ்வளோ பணம் வருது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே நிம்மதி இல்லை ஒரு ஆசிர்வாதம் இல்லை எதை எடுத்தாலும் தடை எதை எடுத்தாலும் நஷ்டம் இழப்பு வீண் செலவு வியாதி இல்லாத நாளே எங்கள் வீட்டில் இல்லை வியாதி 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 அப்படி அப்போமோ டிப்ரெஷன் ஒரு சந்தோஷமே இல்லை ஏன் எங்கள் வீடு இப்படி இருக்குது ஏன் எனக்கு எல்லாமே தடையாகுது ஒன்றும் சக்ஸஸ் ஆக மாட்டேங்குது ஊழியம் வளர மாட்டேங்குது சபை பாதிக்கப்பட்டு தான் போகுது சபையில் ஒரு வளர்ச்சி இல்லை ஊழியத்தில் ஆசிர்வாதம் இல்லை நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு வந்து சொல்லும்போது ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் அந்த சாப கிரியைகளை வெளிப்படுத்துகிறார் ஏன் இந்த மாதிரி நடக்கிறது சிலருக்கு சொல்லுவோம் சிலருக்கு சொல்ல முடியாது சிலர் அதை நம்புறதும் இல்லை ஆனால் அந்த பாதிப்பு இருக்கிறாரு அதனால் வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் அதை பற்றி நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சாபம் ஆசிர்வாதமாய் மாறும் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் அப்போ இந்த சாபம் எப்படிலாம் தாக்கத்தை உண்டாக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் சாபத்தினுடைய தாக்கம் உண்டாகும் ஒரு குடும்பத்தின் மேலே சாபம் உண்டாகி குடும்பத்தையே அது பாதிக்கும் ஒரு பட்டணத்தின் மேலே சாபம் உண்டாகி அந்த பட்டணத்தையே அது பாதிக்கும் ஒரு தேசத்தின் மேலே கூட சாபம் உண்டாகி அந்த தேசமே பாதிக்கப்படும் இதெல்லாம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட காரியம் நடைமுறையில் இன்றைக்கும் உலகத்தில் நம்ம பார்க்கிற காரியம் நம்ம கவனித்து பார்த்தால் அது உங்களுக்கு விளங்கும் சரி இந்த சாபத்துக்கு காரணம் என்ன அதான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த கேர்ஸ் ஏன் இந்த சாபத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கணும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஆறு ரெண்டு பாருங்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் அன்றோட வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் அடைக்கலான் குருவி அலைந்து போவது போலும் தகைவலான் குருவி பறந்து போவது போலும் காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தங்காது சிலருக்கு சாபம் சாபம்னு பயம் யாரோ சபிச்சுட்டாங்க ஏதோ சாபம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு குடும்பத்தில் சாபம் இந்த சாப சாப சாபம்னு பயந்தே அப்படியே வேதனையில் போயிடுறாங்க இனிமேல் அவ்வளோதான் நிலைமைக்கு வந்துடுறாங்க அதாவது சாபத்துக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் காரணம் இல்லாமல் சும்மா ஒருத்தர் ஒரு சபிச்சா அதனால் பலிக்க ஐயோ உங்களை சபிச்சுட்டாங்க என்ன அவங்க இப்படி சொல்லி சபிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல பலிக்குமா பலிக்காது அண்டு சொல்ல காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் பலிக்காது அதனால யாரோ ஒருத்தர் சபிக்கிறாங்கன்றதுனால நீங்க பாதிக்கப்பட மாட்டீங்க அது ஆசிர்வாதமா மாறிடும் அவங்க சபிக்க சபிக்க நீங்க ஆசிர்வதிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க காரணம் இல்ல இல்ல ஆனா காரணம் இருந்தால் பாதிப்பு உண்டாகும் ஒரு காரணத்தோடு ஒருத்தர் சபிக்கிறாங்க சாபத்துக்கான காரணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருந்தால் பாதிப்பை உண்டாக்கும் அதை அறிந்து கொள்ளும் ஆனால் சாபத்தை குறித்து வீணா பயப்பட தேவையில்லை அதனால் எதை எடுத்தாலும் சாபம்னு நினச்சிடக்கூடாது அதே நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது சிலருக்கு வந்து ஒரு வியாதி வந்துட்டாலே சாபம் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டாலே சாபம் இந்த சாபம்ன்றது கேள்விப்பட்டோம் எதுக்கு எடுத்தாலும் சாபம் அப்படியும் கிடையாது சாபத்துக்கான சில காரியம் நம்ம பைபிள்லேருந்து தியானிக்க போகிறோம் எல்லாமே சாபம்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சரியா சில காரியம் நார்மல் ஒரு வியாதி வந்துட்டு ஒன்று சாபம்னு நினச்சிடக்கூடாது சாதாரணமாக வரக்கூடிய வியாதி இருக்குது சாபத்து நிமித்தமாக வரக்கூடிய பாதிப்பு இருக்கிறது நம்ம விளங்கி கொள்ளணும் சாதாரண ஒரு விபத்து நடந்தாலே சாபம்னு சொல்லிடக்கூடாது அது மாதிரி விபத்து நம்ம உலகத்தில் இருக்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்க நேரிடலாம் ஒரு வியாதி வரலாம் போகலாம் ஒரு பிரச்சனை வரலாம் போகலாம் அது நேச்சுரல் ஆனால் அன்னேச்சுரலாக தொடர்ச்சியாக ஒரு விபத்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது தொடர்ச்சியாக வியாதி வந்துக்கிட்டே இருக்குது பணம் எல்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கே செலவாகிட்டே இருக்குது தொடர்ச்சியாக தோல்வி தொடர்ச்சியாக ஏமாற்றம் தொடர்ச்சியாக நிந்தைகள் விரக்திகள் அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக நடக்குது ஒரு எலும்பவே முடியல அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கைக்கு மேற்பட்ட விதமாக ஒரு காரியம் நடந்தால் நீங்கள் யோசிக்கணும் இதுக்கு பின்னால் ஏதோ சாப கிரியை இருக்கிறதா என்று அப்படியே நான் கூட பயப்பட தேவையில்லை சாபத்தை மாற்றுகிற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார் சாபத்திலேருந்து விடுதலை கொடுக்கிற ஆண்டவர் இருக்கிறார் அதான் சாபத்துக்கு பரிகாரம் இருக்குது இல்லை அதான் பரிகாரம் செஞ்சிட போதுமே எப்போ நீங்கள் பணம் செலவு பண்ணி பரிகாரம் சொல்கிறாங்களோ அது ஏமாற்ற வேலை சாபம் மாறாது நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க நீங்கள் இத்தனை லட்சம் செலவு பண்ணாலும் சாபத்தை பணம் செலவு பண்ணி மாற்ற முடியாது அது ஏமாற்ற வேலை அது சாபம் போகாது சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது இலவசம் அது சாபத்துக்காக பரிகாரம் செய்த ஒருத்தரால் தான் சாபத்தை மாற்ற முடியும் 
அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்ல விரும்புகிறேன் கவனித்துக் கொள்ளுங்க இல்லாட்டவங்களை பணத்தை ஏமாற்றி கறந்துருவாங்க சாபமும் மாறாது அந்த சூழ்நிலையும் மாறாது தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் அப் சாபத்திற்கு ஒரு பரிகாரி இருக்கிறார் அவரை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் சரியா அதனால் பயப்பட தேவையில்லை ஆண்டோர் வாக்கு கொடுக்கிறார் உங்களுடைய சாபம் ஆசிர்வாதமாய் மாறும் இயேசுவால் தான் அந்த சாபத்தை மாற்ற முடியும் என்ன இயேசு ஒருவர் தான் மனிதனுடைய சாபத்திற்கு பரிகாரம் செய்ய சிலுவையில் தன்னை பலியாய் கொடுத்து உயிர் தெளிந்தவர் அவர் பலியாகி உயிர் தெளிந்தார் அவர் தான் சாபத்தை மாற்ற முடியும் அதை குறித்து நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு விளக்கம் புரியும் அறிந்து கொள்ளுங்க அதனால் பயப்படாதங்க சாபம் சாபம்னு அதுலேயே நீங்கள் வந்து டிப்ரெஷன் ஆகிடாதங்க சரியா சாபம் இருக்குது அதை மாற்ற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார் அதை அறிந்து கொண்டால் போதும் சரி இன்னொரு காரியம் சில சாபமே இல்லை அப்படி ஒரு கூட்டம் ஒரு கூட்டம் சாப சாபம்னு பயந்துக்கிட்டே டிப்ரெஷன் ஆகிடுவாங்க ஒரு கூட்டம் சாபெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க அப்படி சொல்கிறது ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க இன்னொரு கூட்டம் ஊழியக்காரங்களே இப்போ சாபம் கிடையாது ஏசு சிலுவில் சாபம் ஆயிட்டார்ல நான் பார்த்தேன் ஒருத்தர் மெசேஜ் டைரெக்டாக கேட்டேன் அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக பயங்கரமாக பிரசங்கம் பண்ணி அது வந்து இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட்லாம் பண்ணி நீங்கள் பயப்படவே பயப்படாதுங்க இப்போ சாபம்னு ஒன்று உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது சாபமே உலகத்தில் கிடையாது ஏன்னா இயேசு சிலுவையில் சாபமாகி சாபத்தை மாற்றிட்டாரு அதனால் இப்போ உலகத்தில் சாபன்றதே ஒன்று கிடையாதுன்னு ஒரு தவறான ஒரு வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணுறார் அது தவறான செய்தி நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ கவனிங்க ஏசு சிலுவையில் சாபம் ஆயிட்டார்ல சாபத்தை சுமந்தார் அப்போ சாபம் இல்லை உலகத்தில் இப்போ சாபம்னு ஒன்று கிடையாதுன்னு சொல்லுவது வேதத்துக்கு புறம்பானது தவறான உபதேசம் தவறான நம்பிக்கை அது உங்களை பாதித்து விடும் எப்படின்னு விளக்க சொல்கிறேன் ஒன்று பேதர் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் வேத வசனம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களை தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையில் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து முடித்தார் அப்படின்னு பைபிளில் இருக்கு அப்போ இயேசு சிலுவையில் பாவத்தை சுமந்து முடிச்சுட்டார்ல முடிச்சுட்டார் சர்வலோகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்தார்னு இருக்குல்ல ஆமாம் அப்போ பாவம் உலகத்தில் இருக்கா இல்லையா ஏன் இருக்குது இயேசு தான் சர்வலோகத்தின் பாவத்தை சிலுவையில் சுமந்துட்டார்ல அப்போ பாவம்னு ஏன் இருக்குது நீங்கள் இந்த பாவத்தை இந்த விடுதலை பெற வழி தான் சிலுவை நீங்க பாவத்தை உணர்ந்து இயேசுவே எனக்காக சிலுவையில நீ பாவத்தை சுமந்துட்டீங்க உங்க ரத்தத்தினால கழுவங்க பாவத்துல இந்த விடுதலை கொடுக்கணும் மனம் திரும்பி ஒப்பு கொடுத்து அந்த சிலுவையின் ஆசிர்வாதத்தை விசுவாசத்தோடு சுதந்திரிக்கும் போது பாவத்துல இந்த விடுதலை பாவ மன்னிப்பு சந்தோஷம் மற்றபடி பாவம் இருக்கும் உலகத்துல இயேசு சிலுவையில சுமந்துட்டார் பாவமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி மத்த எட்டாம் அதிகார பதினேழாம் சனத்துல வசனம் சொல்லுது இயேசு கிறிஸ்து தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் சிலுவையில் நம்முடைய பலவீனங்களை நோய்களை இயேசு சிலுவையில் சுமந்துட்டான்னு பைபிளில் இருக்குதா இருக்குது அப்போ வியாதி உலகத்தில் இருக்குதா இருக்குது இயேசு சிலுவையில் சுமந்துட்டாருன்றோம் வியாதி இருக்குது இல்லை அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இயேசு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தது உண்மை எந்த ஒரு மனிதன் மனுஷி அவங்க விசுவாசித்து இயேசுவே என்னுடைய வியாதிகளை செலுவில் சுமந்துட்டீங்க இப்போ நான் உம்முடைய பிள்ளை ஆயிட்டேன் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பிட்டேன் இப்போ உம்முடைய அந்த ஆசிர்வாதம் எனக்கு வேணும் நீங்கள் சிலுவையில் வியாதியை சுமந்ததுனால நான் சுமக்க தேவையில்லை உம்முடைய தள்ளும்புகளால் குணமாகிறோன்னு வசனத்தில் சொல்லியிருக்கல என்னை குணமாக்குங்க அவனை விசுவாசித்து அதை சொந்தமாக்கும் போது இயேசு தொட்டு குணமாக்குவார் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த சுகம் அதே மாதிரி இயேசு சாபத்தை சுமந்தது உண்மை உலகத்தில் எல்லா மக்களுடைய சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அதனால் சாபம் இல்லைன்னு சொல்லுவது அது வந்து தவறான ஒரு உபதேசம் அப்படி கிடையாது சாபம் இருக்குது அந்த சாபத்திலேருந்து விடுதலை கொடுக்கிற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார் அவர்கிட்ட வரணும் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பணும் சாபத்துக்கு காரணமான பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னிச்சுருங்க என் முன்னோருடைய பாவம் சாபமாக தொடருது இதில் இருந்தெல்லாம் இங்கே விடுதலை கொடுங்க நீங்கள் சிலுவையில் சாபமாக நீங்களே உங்கள் ரத்தத்தின் வல்லமினால் சாபத்திலேருந்து விடுதலை கொடுங்கன்னு யார் விசுவாசித்து அந்த ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ள இயேசுவின் சிலுவேண்ட வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு விடுதலை அவங்களுக்கு சாபத்திலேருந்து விடுதலை இதுதான் சத்தியம் அப்புறம் அதுக்கு இன்னொரு வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எடுங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் பாருங்க இது இயேசு கிறிஸ்துடைய ரெண்டாம் வருகை அதன் பிறகு இயேசுடைய ஆட்சி இந்த உலகத்தில் இயேசு ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சி பண்ணுவார் 
அந்த கரிசி ஏழு வருஷம்தான் அவனுடைய ஆட்டம் முடிஞ்சிடும் அப்புறம் இயேசு வந்து ஆயிரம் வருஷம் பூமியை அரசாட்சி பண்ணும் அப்போ சாபமே இருக்காது பாவம் இருக்காது சாபம் இருக்காது அதுக்கு காரணமான சாத்தானை பாதாளத்தில் அடைச்சிருவார் அதன் பிறகு ஆண்டு புதிய பூமி புதிய வானத்தை உண்டாக்குவார் அப்புறம் இப்போ மறிச்சு பல்லவத்து போகிறவங்களுக்கும் சாபம் கிடையாது பாருங்க மூன்றாம் அவசியம் இனி ஒரு சாபமும் இராது தேவ் ஆட்டுக்குட்டியானவர் இருக்கிற சிங்காசனம் அதில் இருந்தது தேவ் ஆட்டுக்குட்டியானவர் இயேசு கிறிஸ்து சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து முழு உலகத்திற்கு அவர் ராஜாவாக இருந்து அரசாளுவார் ஆயிரம் வருஷம் அப்புறம் புதிய வானம் புதிய பூமி உண்டாக பிறகு பிதாவும் குமாரனும் சேர்ந்து முழு உலகத்தை ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்போ பாவம் இருக்காது சாபம் இருக்காது வியாதி இருக்காது மரணம் இருக்காது எல்லாரும் சுபிட்சமாய் வாழக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஆட்சி அது இயேசுவின் ஆட்சி தான் அவர் காலத்தில் தான் அது நடக்குது பைபிளில் சொல்லப்பட்ட ஒரு சத்தியம் அப்போ இனி ஒரு சாபமும் இராதுன்னு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு மூணுல தான் சொல்லி இருக்குது எப்போ இயேசு வந்து பிசாஸ் எல்லாம் சாத்தான் எல்லாம் உள்ள அடைச்சிட்டு புதிய ஒரு உலகத்தை சிருஷ்டித்து அவர் ஆட்சி பண்ணும்போது தான் இனி சாபம் ஒன்றும் இராது ஒரு சாபமும் இராது அப்போ பலவிதமான சாபங்கள் அதில் ஒரு சாபமும் இராது இப்போ சாபம் இருக்குது அந்த புதியவான புதிய பூமி சிருஷ்டிக்கப்பட்டு இயேசு ஆட்சி பண்ணும்போது தான் இனி ஒரு சாபமும் இராது இயேசு வந்து உலகத்தை ஆளுகை செய்யும் போது தான் சாபம் முற்றிலும் நீக்கப்பட்டு போகும் அது வரைக்கும் சாபம் இருக்கும் உலகத்தில் அப்போ அது வரைக்கும் சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று சந்தோஷமாக வாழ ஒரு வழி இருக்கிறது இயேசு என்கிற இரட்சகர் அதை தான் சத்தியம் சொல்லுகிறது இதை அறிந்து கொள்ளணும் சரியா சரி சாபம்னா என்னங்க அதுக்கு சரியான ஒரு விளக்கம் சவரு சாம் ஜபத்தர் அண்ணன் கொடுத்துருக்குறாங்க சாம் ஜபத்தர் அண்ணன் ஒரு ஊழியக்காரங்க புதுசாக வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்தண்டுள்ளப்போம் அப்படின்னு ஒரு தியான புக்கெல்லாம் வெளியிட்டு நல்ல ஒரு தெய்வ மனிதர் அவங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா அவங்க ஒரு ஐந்து விதமான ஊழியமும் அவங்களுக்குள்ள இருந்ததை நான் பார்த்துருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தெய்வ மனிதர் அவங்களுடைய இழப்பு எனக்கு கூட ரொம்ப பாதிப்பு இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து திருப்பத்தூரில் வருஷத்தில் ரெண்டு முறை கூடும்போது எனக்கு நிறைய நான் பைபிளில் அறக்குறேன் ஆண்டு அவங்கள்ட்ட தான் கேட்பேன் போய் ஆனால் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து கேள்வி கேட்டால் விலைக்கு சொல்ல சாபத்தை பற்றி நான் நிறைய அவங்ககிட்ட தான் படித்தேன் எனக்கு நிறைய கொஸ்டின் இருந்துச்சு இது ஏன் நடக்குது இது ஏன் நடக்குது அவங்க மூலமாக தான் நிறைய அந்த சாபத்தினுடைய கிரியைகளை என்ன அதுக்கப்புறம் தான் நான் நிறைய பைபிளை வாசித்து சாபத்தை பற்றி முழுமையாக நான் அறிந்து கொண்டேன் அவங்க ஒரு அழமையான விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நல்ல கவனிங்க ஒரு மனிதனுடைய கொடிய பாவங்களினாலும் அக்கிரமங்களினாலும் மீறுதல்களினாலும் அவனையும் அவன் குடும்பத்தையும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு கொடிய தண்டனை சாபம் நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க ஒருவனுடைய கொடிய பாவங்கள் எல்லா பாவமும் கிடையாது கொடிய பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் மீறுதல்களினால் அவனையும் அவன் குடும்பத்தையும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு தண்டனை ஒரு தெய்வ தண்டனை அதான் சாபம் என்பது அதான் சாபங்கள் அது மாத்திர எல்லா பாவங்களுமே சாபத்தை கொண்டு வராது எல்லாம் நீங்கள் அதையும் புரிந்து பாவம்னால உடனே சாபம்னு சொல்லிடக்கூடாது சாதாரண பாவங்களும் உண்டு பைபிளில் நிறையா இருக்கிறது அதாவது சிலருடைய பாவங்கள் நியாயத்திருப்புக்கு முந்தி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் சில பாவங்கள் உடனே நியாயத்திருப்பை கொண்டு வந்து விடுவோம் அதுவும் பைபிளில் இருக்கிறது அதனால் அந்த பாவங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது எந்த பாவமாக இருந்தாலும் அது பாவம்தான் கரை தான் தேவனை விட்டு மனுஷனை பிரிச்சுரும் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்படணும் ஆனால் அதனுடைய விளைவுகளில் வித்தியாசம் இருக்கிறது கிரியைகளில் வித்தியாசம் இருக்கிறது எல்லா பாவங்களுமே சாபம் என்று நாம் சொல்லிவிடக்கூடாது பாவ சாபத்தை கொண்டு வராது அந்த சாதாரண பாவங்களும் உண்டு சில பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் அதுதான் வந்து தேவனுடைய கோபாக்கினையை கொண்டு வரக்கூடிய பாவங்கள் அதாவது தேவனுடைய கோபத்தை தூண்டி எழுப்பக்கூடிய பாவங்கள் தான் சாபத்தை கொண்டு வரும் முக்கியமாக விக்கிரக ஆராதனை மனுஷ வணக்கம் பேய் வணக்கம் அப்புறம் வந்து விபச்சாரம் வேசித்தனம் பில்லி சூனியம் பில்லி சூனிய செய்தல் பில்லி சூனிய செய்கிறது கொலை செய்வது ரத்தம் சிந்துவது ரத்தம் சிந்துதல் நம்பிக்கை துரோகம் நம்பின மனுஷனுக்கு துரோகம் பண்ணாம நம்பிக்கை துரோகம் இப்படிப்பட்ட சில பாவங்கள் தான் சாபத்தை கொண்டு வந்துவிடும் அதனால எல்லா பாவமே சாபம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடக்கூடாது சரியா சில பாவங்கள் வந்து சாதாரண பாவங்களாக இருக்கும் சில பாவங்கள் தான் அது சாபமாக வெளிப்பட்டு விடும் சரி 
இதில் மூன்று காரியம் அவங்களுக்கு அதுதான் தொடர்ச்சியாக சொல்ல போகிற சிம்பிளாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள நல்ல கவனிங்க முதலாவது தேவனிடத்திலிருந்து வரும் சாபங்கள் என்னங்க தேவன் அன்பானவருங்க அவர் கூட சபிப்பாரா அவர்கிட்டேருந்து சாபம் வருமா வரும் நான் பைபிள்லேருந்து உங்களுக்கு விளக்கி சொல்கிறேன் அப்போ அன்பான ஒரு ஆண்டவர் நம்மளை ஏன் அந்த சாபத்துக்கு உட்படுத்துகிறார் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அதெல்லாம் பைபிளில் இருக்குது அப்போ தேவன் இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய சாபங்கள் உண்டு ரெண்டாவது மனுஷரால் வரும் சாபங்கள் மனுஷங்க ஜப சபிச்சிருவாங்கல்ல ஒருத்தன் நீ நாசமாக போயிடுவேன் நீ அழிஞ்சு பெறணும்னு சபிக்கிற மண்ணள்ளி போட்டு சில சாபம் பண்ணுவாங்கல்ல அது காரணம் இல்லாமல் இருந்தால் அது பலிக்காது எத்தனை சாபமும் விடட்டும் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரு காரணத்தோடு அவங்க சபிச்சாங்கன்னா அந்த மனுஷருடைய சாபம் உங்களை பாதிச்சிடும் சில மனிதரால் உண்டாகிற சாபம் உங்களை பாதிக்கும் அதே நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் பைபிளில் இருந்து நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம் மனுஷரால் வரக்கூடிய சாபம் யாரையாவது நீங்கள் காயப்படுத்திட்டீங்க யாரையாவது துக்கப்படுத்திட்டீங்க அவங்க அழுதுட்டாங்க நீங்கள் செய்தது அநீதி அவங்க அழுதுட்டாங்கன்னா அந்த கண்ணீர் பல்லவத்து போகும்போது உங்கள் மேலே தேவனுடைய அந்த தண்டனை வந்துடும் அது சாபமாக மாறிவிடும் வந்து ஒரு சமயம் ஒரு ஒரு தாயாரை பார்க்க போனேன் அவங்க வந்து ஒரு விதவை தாயார் அப்போ அவங்க வந்து ஆரம்பத்தில் அவங்க வீட்டில் போய் நான் கொடுமை ஜபத்தெல்லாம் பங்கு பெற்று நிறைய கிறிஸ்தவ பாட்டெல்லாம் அவங்கள்ட தான் கற்றுக்கொண்டு அந்த வீட்டில் அவங்களுக்கு பிள்ளைகள்லாம் உண்டு ஒரு நாள் அவங்க பார்க்க போகும்போது அழுது கொண்டு இருந்தாங்க ரொம்ப இயங்கி இயங்கி அழுதாங்க வீட்டு வாசற்படியில் உட்கார்ந்து எதுக்கு அழுகிறீங்க என்ன நடந்தது என்பதாக விசாரித்தேன் அதிலே சொல்கிறோம் பிள்ளைகள்லாம் சோகத்தோடு நிற்கிறாங்க அம்மா அழுகிறாங்க என்னை நான் போய் கேட்டேன் எதுக்கு நீங்கள் அழுகிறீங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டேன் பக்கத்து வீட்டிலேருந்து அவங்க சொந்தக்காரங்க 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 அவங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்தபோது கோபத்தில் என்ன வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க என்ன வார்த்தை சொன்னாங்க அந்த விதவை ஆனதை பரிகாசம் பண்ணி பேசிட்டாங்க அது அவங்கள ரொம்ப காயப்படுத்தி விட்டார் கணவர் இறந்துட்டாங்க கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைகளை வளர்க்குறாங்க அவங்க கணவர் இறந்து இங்கே விதவையானதை குற்றப்படுத்தி அதை நாங்கள் சொல்ல விரும்பலை அந்த கடினமான வார்த்தை அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்க அதை அவங்கள காயப்படுத்திட்டு அவங்க அழுகிறாங்க ஒரு விதவியனுடைய கண்ணீர் நல்லாரி ஒரு விதவையை நீங்கள் கண்ணீர் வெடிக்க வச்சுட்டீங்க நீங்கள் பிள்ளைகளாக இருந்தால் கூட அதனால தான் அவங்களுடைய பெற்றோருடைய தாய் விதவைகளாக இருந்து கண்ணீர் வெடிக்க வச்சுட்டீங்க சாபமாக்கிவிடும் அவங்க அப்படியே அழுகிறாங்க நான் இவ்வளோ ஆறுதல் சொல்கிறேன் பரவாயில்ல நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க பரவாயில்ல அவங்களால் தாங்க முடியல அந்த வார்த்தை வேறு என்ன வேணாலும் சொல்லி என்ன திட்டியிருக்கலாம் பேசியிருக்கலாம் ஆனால் இந்த வார்த்தை ரொம்ப இருதத்தை காடினப்படுத்துச்சு அந்த பேசினாங்க பாருங்களேன் அந்த வீட்டில் அந்த வீட்டில் அந்த அம்மா பேசிட்டாங்க சில நாட்களில் அவங்க கணவர் இறந்துட்டார் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்தவர் சுகமாக இருந்த சடன் டெத்து அவங்க விதவி ஆயிட்டாங்க வார்த்தை பார்த்தீங்களா அப்போ ஒருத்தரை காயப்படுத்தும் அவங்க அழுகையே சாபமாக மாறிட்டு அதனால தான் சொல்கிறது நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவாங்கன்னு சொல்ல காரணம் என்ன வேத அதை சொல்ல காரணம் என்ன ஒருத்தர் உண்மையாக அவங்களால் காயப்பட்டு அழுதுட்டாங்கன்னா அது உங்களுக்கு சாபமாய் மாறிவிடும் அது மனுஷரிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய சாபம் அப்போ இதில் கவனம் செலுத்தணும் அப்போ மூன்றாவது ஒரு சாபம் இதில் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம வர நாட்களில் படிப்போம் வசனத்திலேருந்து பார்த்து ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மூன்றாவது நமக்கு நாமே வருவித்து கொள்ளுகிற சாபம் நமக்கு நாமே அவன் தனக்குத்தானே வருவித்து கொள்ளு அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குதா அவனை கேட்டால் அந்த இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் பைபிள்லேருந்து வாசித்தா தெரியும் நிறைய பேர் உங்கள் நாவினால் உங்களுக்கே நீங்கள் சாபத்தை வருவித்து கொண்டு சாபத்துக்குள்ளே இருக்கிறீங்க இது இங்கே பைபிள்லேருந்து அறிந்து கொண்டால் நீங்கள் மனம் திரும்பிட்டால் சாபம் மாறிடும் அப்போ காரணத்தை அறியணும் காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தான் தங்காது ஒரு காரணம் இருக்குது தேவனிடத்துலேருந்து ஏன் சாபம் வந்தது மனுஷருடைய சாபம் என் வாழ்க்கையில் வந்திருக்குதா என்ன ரீசன் காரணம் அதனால தான் ஒப்புரவாகுங்க மன்னிப்பு கேளுங்க சரிப்படுத்துங்கன்னு சொல்ல காரணம் இல்லைன்னா அந்த சாபமோட சந்ததியை பாதித்து விடும் நிறைய சந்ததி குடும்பங்கள் இப்போ சந்ததி சந்ததியை பாதிக்கப்பட காரணம் வீண் பெருமை வரட்டு பெருமை நான் இப்படி மன்னிப்பு கேட்பேன் நான் நான் அப்படியே அப்படியே பெருமை பேசி வீட்டுக்குள்ள சாபத்தோடு இருக்கிற நிறைய கிறிஸ்தவர்களை கூட எனக்கு தெரியும் தன்னுடைய நாவினாலேயே சாபத்தை தேடிக்கொண்டவங்க நிறைய பேர் பிரியமானவர்களே இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஆண்டவர்களோட இன்னைக்கு பேசி இருக்கிறார்ல வசனத்தை கேட்டீங்க ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தைகளை கொண்டு நம்மோடு பேசுகிறவர் உங்க பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன 
சில காரு என்ன காரணம்னே குழம்பிக்கிட்டு இருந்தீங்கல்ல எதனால் இப்படி நடக்குது ஏன் எனக்கு இப்படிலாம் நடக்கணும் தொடர்ச்சியாக ஏன் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆசீர்வாதமே இல்லையே நினைக்கிறீங்களா சாபமாக இருக்கலாமோ வசனம் சாபத்தை குறித்தும் பேசுகிறாரு இயேசு சிலுவையிலே நம்முடைய சாபத்தை கூட சுமந்தார் என்று வேதத்தில் வாசித்தோம்ல அப்போ நம்முடைய சாபத்தை அவர் சுமந்தார்னு என்ன அர்த்தம் சாபம் என்கிற ஒரு காரியம் மனுக்குள்ளத்துக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குகிறாரு அப்போ ஏதோ ஒரு காரியம் சாபமாய் தொடர்ந்து வந்திருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் சிலருக்கு ஜெனரேஷன் கேர்ட்ஸ் பரம்பரையாய் தொடர்ந்து வருகிற சாபம் அந்த சாபம் வந்துட்டால் சிலருக்கு பரம்பரைய வியாதி தொடரும் வறுமைகள் தொடரும் நஷ்டங்கள் தொடரும் இழப்புகள் தொடரும் அவமானங்கள் தொடரும் அப்படியே பாதிப்புகள் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை வரைக்கும் கூட தொடரும் அது மாதிரி சாபத்தினால உண்டான பாதிப்புகள் இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஏசு செலவில் சம்மந்துட்டார் இனி நீங்கள் சாபத்துக்குள்ளே இருக்குன்னு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் விடுதலை பெற என்ன செய்யணும் ஏசு என் சாபத்தெல்லாம் சம்மந்துட்டா நீ விசுவாசிக்கணும் ரெண்டாவது இயேசுவே என் சாபத்தை சுமந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லி உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமினால் இந்த சாப கட்டை அழித்து போடுங்க அதை எடுத்து போடுங்கன்னு நீங்கள் ஜெபிக்கணும் விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சுட்டா ஆண்டவர் இந்த அற்புதத்தை செய்தருவார் ஒருவேளை சில சாபத்துக்கான காரணம் தெரிஞ்சுனா மனம் திரும்பி அந்த பாவத்தை விட்டு விட வேண்டும் அப்படி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கணும் இப்போ ஜெபிக்கலாமா உங்கள் வாழ்க்கையில் சாப கிரியைகள் இருக்கிறதா நெஞ்சில் கை வைத்து கொள்ளுங்க இறுதியத்தில் கை வைத்து கொண்ட ஆண்டு வரை என் குடும்பத்து மேல இருக்கிற சாபம் என் மேல இருக்கிற சாபம் என் பிள்ளைகளை தொடர்கிற சாபம் இந்த கிரியைகள் எல்லாம் அழிக்கப்படணும் நாங்கள் இன்றைக்கு ஜெபிக்கிறோன்னு சொல்லி என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கணும் சரி அப்படியே கண்களை மூடுங்க இறுதியத்தில் கை வைத்து கொள்ளுங்க தகப்பனே இந்த மகனுக்காக மகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் இந்த குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறப்பா சாபத்தினால பாதிக்கப்பட்டு ஒரு நிம்மதியும் இல்லை ஒரு ஆசிர்வாதம் இல்லை இந்த கலங்கி 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 உந்த பிள்ளைகள் வேதனையோடு இருக்கிறதை நீர் பார்க்கிறீர் நீர் சிலுவையில சாபமானதை நினைத்து நான் செபிக்கிறேன் இந்த பிள்ளைகளுக்கு சாபத்துல இருந்து விடுதலை கொடுக்க நீர் சாபத்திற்கு பரிகாரி ஆகிய சிலுவையில உமை பலியாய் கொடுத்தீர் அதை நினைத்தருளுவீராக இப்பொழுது நம்முடைய ரத்தத்தின் வல்லமை இவர்களுக்குள் இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் சாப கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு போகட்டும் அந்த சாபத்தில் கிரியை செய்கிற பொருளாத ஆவியின் கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழியட்டும் நம்முடைய ரத்தத்தை அவள் மேல தெளித்த நான் செபிக்கிறேன் எல்லா சாபங்களும் ஆசிர்வாதமாய் மாறட்டும் சாப கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் சாபத்தின் வல்லமைகள் விலகி போகட்டும் இன்று முதல் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் என்ற வார்த்தையின்படி இன்று முதல் ஆசிர்வாதம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய குடும்பத்தில் உண்டாயிருக்கட்டும் சகல நோய்களும் சகல பாவ கிரியைகளும் சகல அண்டு உரை இழப்புகளும் வேதனைகளும் நீங்கி போனதற்காய் நன்றி இனி அவருடைய வாழ்க்கையில நன்மையும் ஆசிர்வாதமும் சுபிட்சமும் உண்டாயிருக்கட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே பிரியமானவர்களே நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நகல் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் Three five three five three five. Info at jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.